ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இது நமது சேனல் அபர்ணா இல்லம் இன்றைக்கி கேரட் பராத்தா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா புது புது வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இன்றைக்கி நான் நாலு கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் இது மூன்று பேர் அளவுக்கு நான் சொல்கிறேன் இதில் கொஞ்சம் கீ இல்லைன்னா நீங்கள் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் கீ சேர்த்தோம்னா இன்னும் நம்ம கொஞ்சம் சாஃப்டாக பேசலாம் நாலு கப் கோதுமை மாவுக்கு ஒரு கப் வாட்டர் எடுத்துக்கலாம் அந்த ஒரு கப் வாட்டரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணலாம் ஃபுல்லாக நம்ம ஊற்றிடக்கூடாது சப்பாத்தி பிசையிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு விரலாலேயே நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம் நல்லா அது ஒரு சேப் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம உள்ளங்கையை வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்போ தான் வந்து சப்பாத்தி நல்லா சாஃப்டாக வரும் நீங்கள் சப்பாத்தினாலும் சரி பூரினாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு விரலால் நல்லா சேவ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சேப் வந்துடும் நம்ம சாஃப்டாக பிசைஞ்சிட்டோம் ரொம்பவும் தண்ணியாகவும் பிசைஞ்சிடக்கூடாது ரொம்ப ஹார்டாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த அளவுக்கு நமக்கு இருந்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நல்லா சாஃப்டாக வந்துருச்சு சப்பாத்தி மாவு இதில் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் மாவு வந்துட்டு வர வரன்னு இல்லாமல் இருக்கும் சப்பாத்தி போடும்போது நீங்கள் பிசையும் போதே உள்ளங்கையில் நல்லா அழுத்தி அழுத்தி பிசைஞ்சிடணும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு அந்த சாஃப்ட் கொடுக்கும் மூடி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஆயிலை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க சப்பாத்தி மாவு நல்லா பிசைஞ்சிட்டோம் ஒரு லிட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் இல்லைன்னா ஒன் ஹவர் நம்ம இதை மூடிடலாம் அதுக்கப்புறம் சப்பாத்தி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ அடுத்து கேரட் பராத்தா நம்ம ரெடி பண்ணலாம் கேரட் பராத்தானா ஒன்றும் இல்லை இப்போ ரெண்டு கேரட்டை நல்லா துருவி வச்சு வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிடலாம் சப்பாத்தியோட செய்கிற தான் கேரட் பராத்தான்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு கடாயில் இரண்டு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெயை கீட் பண்ணிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் கடலெண்ணெய் எந்த எண்ணெய் வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களோடய சாய்ஸ் தான் இதில் நறுக்கின வெங்காயத்தையும் துருவின கேரட்டையும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு ஸ்டெப்லையும் பண்ணலாம் நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசையும் போதே டைரெக்டாக வெங்காயத்தையும் கேரட்டையும் ஃப்ரை பண்ணாமல் நம்ம சேர்த்து பிசைஞ்சிடலாம் பட் சப்பாத்தி பண்ணும்போது ஒரு சிலருக்கு அது பச்சையாகவே சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்காது அதனால் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இதில் கொஞ்சம் மசாலாவும் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கேரட்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதில் மசாலா சேர்த்தா இன்னும் நமக்கு வாசனையாக இருக்கும் உங்களுக்கு மசாலா சேர்க்க பிடிக்கலைன்னா நீங்கள் கேரட்டை மட்டுமே வதக்கி வச்சு நம்ம செய்யலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு நான் சால்ட் சேர்த்துருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் கொஞ்சம் காரமாக இருக்கிறதுக்காக மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு டேஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சம் கரம் மசாலாவும் சேர்க்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் சிம்ம லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதாங்க கேரட் வதக்குனதுக்கப்புறம் நம்ம சிம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கை பொறுக்கிற அளவு சூடு இருக்கும்போது நம்ம உருண்டை செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ரொம்பவும் ஆர விட்டுற வேணாம் அப்போ ஒரு உருண்டை செய்ய நமக்கு சரியாக வராது உருண்டை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சொட்டு எண்ணெயை நம்ம கையில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு கையில் ஒட்டாமல் இருக்கும் ஒரு மீடியம் சைஸ் அளவுக்கு நம்ம ரவுண்ட் பண்ணால் போதும் நம்ம ஒரே மாதிரி சப்பாத்தி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம செய்யலாம் குழந்தைகளுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவங்களோட ஹெல்த்துக்கும் ரொம்பவே நல்லது தான் அவ்வளோதாங்க நம்ம உருண்டை ரெடி பண்ணிட்டோம் சப்பாத்தி தேக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நல்லா ரவுண்டாக தேய்ச்சி கொஞ்சம் மாவு விட்டு விட்டு நம்ம தேக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ரவுண்டாகவே தேய்க்கலாம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு எந்த சேப் உங்களுக்கு வருதோ அந்த சேப்லேயும் நீங்கள் பண்ணலாம் நான் ரவுண்டில் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் ஓரளவு இந்த மாதிரி ரவுண்ட் செஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ளே அந்த கேரட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ரொம்பவும் ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டாம் நல்லா தேய்க்கும்போது மெதுவாக தேய்ங்க உள்ளே இருக்கிற ஸ்டஃப்ஸ் வெளியே வரதான் செய்யும் கேரட் 
அது நீங்கள் அதை மைண்ட் பண்ண வேண்டாம் ரொம்பவும் அழுத்தி தேய்க்க வேண்டாம் கொஞ்சம் சாஃப்டாகவே தேய்ச்சிக்கோங்க அந்த ஸ்டவ்ஸ் வெளியே வந்தாலும் பரவாயில்ல மற்ற சப்பாத்தியும் உள்ள ஸ்டஃப் வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் ரொம்ப தின்னாக தேய்க்க வேண்டாம் கொஞ்சம் திக்காகவே இருக்கட்டும் அப்போ தான் சப்பாத்தி கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்கள் தேய்க்கும் போது மேலே கொஞ்சம் மா விட்டு தேய்ச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தேய்க்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம நார்மல் சப்பாத்தி செய்கிற மாதிரி தான் ஒரு தவா ஹீட் பண்ணி நான் நெய் விட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ சப்பாத்தி விட்டு சப்பாத்தியை சுற்றி நம்ம ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் கீ கூட யூஸ் பண்ணுங்க நல்லா சுவையாக தான் இருக்கும் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வேக வைக்கணும் நமக்கு கேரட் ஆல்ரெடி நமக்கு வேந்து தான் இருக்குது ஸோ நமக்கு சப்பாத்தி எப்பயும் போல் வெந்தால் போதும் சிம்லையே வச்சுக்கோங்க எப்பயுமே நான் ஒரு டைம் சப்பாத்தி வச்சுட்டு அதை அப்படியே வைக்காதீங்க திருப்பி திருப்பி போட்டுகிட்டே இருந்தால் தான் நமக்கு அந்த சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு சப்பாத்தியும் நம்ம எடுத்து எடுத்து சுட்டு வச்சுக்கலாம் சமயம் நல்லா உப்பி வரும் அப்போ தோசை கண்டி வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா உள்ளே வேகாது அவ்வளோதாங்க இப்போ கேரட் பராத்தா நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ கேரட் பராத்தா நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நல்லா சர்வ் பண்ணலாம் இதுக்கு சைடு டிஷ் தயிர் இல்லைனா முட்டை குஸ்கரி ரொம்ப காம்பினேஷனாக இருக்கும் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் இதை நீங்கள் ஒரு டைம் செஞ்சுட்டீங்கன்னா அடுத்த டைம் நீங்கள் நார்மல் சப்பாத்தி செய்ய மாட்டீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்